，十一个不用运动的有效减肥方法。人类是天生有惰性的动物，有时会懒惰上班，懒惰做家务。老实说，连减肥运动也懒得做，谁不想懒洋洋地躺着也可以减肥呢？其实这就是我内心里的话，所以我一直在寻找不用运动的减肥方法。影片开始之前，记得要订阅我们的频道、点赞和打开小铃铛，我们会陆续上载精彩的影片，这样你就不会错过我们任何新影片哦。如果你觉得自己经常懒得做运动，但是又想减肥，那今天的影片或许可以帮到你，因为我们即将和你分享十一个不用运动的有效减肥方法。你只需要在生活上做出小小的改变，就可以带来减肥的效果。我们马上去倒数这十一个减肥方法吧。Let's go。第十一，戒掉汽水。汽水是含糖量超高的饮料，也是肥胖的元凶之一。每一罐十二盎司的汽水含三十九克糖，也就是大约九点七茶匙的糖浆，会带来一百五十六大卡的热量。长期喝汽水不但会容易肥胖，还会带来健康问题。所以，当你下次口渴时，不如改喝绿茶或黑咖啡，因为这些才是最有效的减肥饮料。第十，每天看笑片十五分钟。呃，有可能吗？这不是胡扯的哦，它是有科学根据的减肥方法。根据国际肥胖杂志，只要你每天放声大笑十五分钟，它有助于提高基础代谢百分之十至二十，以及消耗四十至一百七十大卡的热量。如果你认同这个懒人减肥方法，那么从今天开始，每天看笑片至少十五分钟，用开怀大笑的方法来燃脂。第九，改用小碟子。在自助餐餐厅，很多人都会挑个大碟子，因为大碟子比小碟子可以剩更多食物。但是，大碟子其实不利减肥，它其实在潜意识里怂恿我们吃更多的食物。减肥期间应该要控制食量，虽然小碟子只能剩较少分量的食物，不过它可以控制食量，所以小碟子对减肥有一定的帮助。如果你是个不善控制饮食的减肥人士，从今天开始应该改用小碟子，以避免摄。取过多的热量。第八，临睡前喝红酒。哇，这种减肥方法正合我意。没想到品尝美酒竟然也可以减肥哦，简直就是一箭双雕的方法。根据华盛顿州立大学，葡萄含有百里卢醇，它是一种天然抗氧化剂。可以有效地将白脂肪转为中脂肪，白脂肪是导致肥胖的脂肪，中脂肪是燃烧白脂肪的燃料。由于红酒含有百里硫醇，所以对减肥有很大的帮助。如果你想一边睡觉一边燃烧脂肪，方法就是在每晚临睡前喝一小杯红酒，它可以加速减肥的过程。第七，多吃三高食物。呃，别误会，这里说的三高并不是高血压、高血糖、高胆固醇哦，而是高水分、高蛋白和高纤维的食物。高水分的食物包括了花椰菜、黄瓜、柑橘类水果等等；高蛋白的食物包括了鱼类、豆类、鸡胸肉等等；高纤维的食物包括了马铃薯。红萝卜、芹菜等等，这些三高食物是低卡的减肥食物，因为水分有助于分解脂肪，优质蛋白也可以更加耐饱。至于高纤维食物，则可以消耗更多能量。如果你想轻松减肥，从今天开始多选择三高食物来准备午餐和晚餐，它们不但营养丰富，同时又可以加速减肥。第六，多穿牛仔裤。宽松的衣着可以遮挡肚腩的三层肉，不过也容易让人有错觉，而越吃越多。穿上合身的牛仔裤，你可以清楚地观察自己的实际体型，还可以感受到身体有没有向横发展，特别是肚腩和臀部的部位。牛仔裤可以让身体透过感受去提醒自己要控制饮食，对减肥有很好的警惕作用，也是一种实际又有效的懒人减肥方法。看到这里，顺便问问你，有没有看过我们近期的影片《十种最有效的减肥食物》以及《五个简单的减肥运动》？如果你想加速减肥，记得别错过哦。第五。餐前先喝水，很多人都知道喝水有助于减肥，但是几时喝水以及喝多少水才有效呢？根据一篇刊登在《哈佛公共卫生杂志》的报道。
，只要在餐前半小时空腹喝下两杯清水，它可以帮助燃烧八十大卡的热量。因为喝水可以提高代谢率约百分之三十，使到燃烧脂肪的过程更快速。如果你想轻松减肥，记得每次在餐前半小时喝下两杯清水，它可以帮助身体分解脂肪，同时又可以补充水分，是超简单的懒人减肥方法之一。第四。多嚼口香糖。根据美国罗德岛大学的一项研究，嚼口香糖可以消耗约六十八大卡热量。路易斯安那州立大学的另一项研究也显示，嚼口香糖可以抑制食欲，减少吃零食。既然专家都表示嚼口香糖有助于消耗热量，从今天开始，大家不妨多嚼无糖口香糖。第三，提早吃晚餐。提早吃晚餐是每个懒人都做得到的事情，因为它无需运动或节食，又可以达到减肥的效果。长期迟吃晚餐很容易变肥，尤其是吃完夜宵没多久就睡觉，你会更容易制造肚腩。提早吃晚餐有利于减肥，因为消化系统有足够的时间去分解食物，可以避免消化不良和脂肪累积。因此，只要稍微调整你的晚餐时间，把每天的晚餐安排在晚上七点前，你的腰围一定可以变瘦。第二。多站少坐，很多时候我们会毫不经意的久坐，比如久坐几小时看电视，久坐跟家人聊天，久坐阅读等等。久坐容易累积脂肪，使到下半身肥胖。吃饱后久坐更容易使到减肥计划前功尽废。相比之下，站立比久坐或躺着可以消耗更多的卡路里。如果不希望脂肪累积的太快，我们应该多站立，站着做一些简单的动作，让身体动起来，比如站着做一些伸展、深蹲、原地跑运动，这些小小的。动作不但可以舒展筋骨，又可以燃烧脂肪，是一种非常简单的懒人减肥方法。第一，限制高碳饮食。碳水化合物是导致肥胖的因素，这种食物成分只能通过运动来消耗。如果没有运动，它会转化为糖原，最后还会变成脂肪。一般常见的高碳饮食包括了加工肉、谷物棒、雪糕、马芝林等等。如果你是少运动的减肥人士，那就要跟这些高碳饮食划清界限，多摄取天然食物，以及尽量吃回食物的原型，比如选择新鲜肉类，少吃加工香肠。以上就是十一个不用运动的有效减肥方法：戒掉汽水，看笑片十五分钟，改用小碟子，临睡前喝红酒，多吃三高食物，多穿牛仔裤，餐前先喝水，多嚼口香糖，提早吃晚餐，多站少坐，限制高碳饮食。只要你在每天的生活中做出小小的改变，你就可以带来减肥的效果。何乐而不为呢？如果你喜欢这些不用运动的减肥方法，请在视频下方留言，让我们知道喜欢这个视频吗？那就赶快订阅，瞄一下，在影片下方按订阅、点赞和打开小铃铛。您的支持可以推动我们继续努力。嘿，等等，别急着离开，我们还有一些影片可以让你慢慢看哦。赶快点入左边、右边。感谢您的收看，祝你有一个愉快的一天。我们下一期再跟你瞄一下生活里的大小事。拜拜。